sabía, como todos los naturales de la provincia de México y Tenochtitlan sabían que ya estábamos en Xochimilco, acordaron de venir con gran poder por el agua y por la tierra a nos cercar, porque creían que no podíamos ya escapar de sus manos. Y yo me subí a una torre de sus ídolos para ver cómo venía la gente y por dónde nos podían acometer, para proveer en ello lo que nos conviniese. Ella en todo había dado orden. Llegamos por el agua a una muy grande flota de canoas, que creo que pasaban de dos mil, y en ellas venían más de doce mil hombres de guerra, y por la tierra llegaba tanta multitud de gente que todos los campos cubrían, y los capitanes de ellos que venían delante traían sus espadas de las nuestras en las manos, y apellidando sus provincias decían, México, México, Tenochtitan, Tenochtitan, y decíanos muchas injurias y amenazándonos que nos habían de matar con aquellas espadas que nos habían tomado la otra vez en la ciudad de Tenochtitan. Y como ya había proveído a dónde había de acudir cada capitán y porque hacia la tierra firme había mucha copia de enemigos, salía a ellos con veinte de caballo y con quinientos indios de Tascaltecal. Y repartímonos en tres partes y mándeles que desde que hubiesen rompido, que se recogiesen al pie de un cerro que estaba media legua de allí, porque también había allí mucha gente de los enemigos. Y e como nos dividimos, cada escuadrón siguió a los enemigos por su cabo. Y después de desbaratados y alanceados, y muertos muchos, recogímonos al pie del cerro. Y e yo mandé a ciertos peones criados míos que me habían servido, y eran bien sueltos, que por lo más sagro del cerro trabajasen de lo subir. Y e como yo con los caballos rodearía por detrás que era más llano, y los tomaríamos en medio, y así fue, que como los enemigos vieron que los españoles les subían por el cerro, volvieron las espadas, creyendo que huían a su salvo, y topan con nosotros que seríamos quince de caballo, y comenzamos a dar con ellos, y los de Tascaltecal a sí mismo. Por manera que en poco espacio murieron más de quinientos de los enemigos, y todos los otros se salvaron y huyéronse a las sierras. Y los otros seis de caballo acertaron a ir por un camino muy ancho y llano alanceado a los enemigos. Y a media legua de Suchimilco dan sobre un escuadrón de gente muy lúcida, que venía en su socorro, y desbarantáronlos y alancearon algunos. Y ya que nos hubimos juntado todos los de caballo, que serían las diez del día, volvimos a Suchimilco. Y a la entrada hallé muchos españoles que deseaban mucho nuestra venida y saber lo que nos había sucedido. Y contáronme cómo se habían visto en mucho aprieto y habían trabajado todo lo posible por echar fuera a los enemigos, de los cuales habían muerto mucha cantidad. Y diéronme dos espadas de las nuestras que les habían tomado y dijeronme cómo los ballesteros no tenían saetas ni almas en alguno. Y estando en esto, antes que nos apeásemos, asomaron por una calzada muy ancha un gran escuadrón de los enemigos con muy grandes alaridos. E de presto arremetimos a ellos, y como de la una parte y de la otra de la calzada era todo agua, lanzáronse en ella, y así los desbaratamos. Y recogida la gente, volvimos a la ciudad bien cansados, y mandéla quemar toda, excepto aquello donde estábamos aposentados. Y así estuvimos en esta ciudad tres días, y en ninguno de ellos dejamos de pelear. Y al cabo, dejándola toda quemada y asolada, nos partimos. Y cierto era mucho para ver, porque tenían muchas casas y torres de sus ídolos de cal y canto. Y por no me alegrar, dejo de particularizar otras cosas bien notables de esta ciudad. El día que me partí, me salí fuera a una plaza que está en la tierra firme junto a esta ciudad, que es donde los naturales hacen sus mercados. Y estaba dando orden como diez de caballo fuesen en la delantera y otros diez en medio de la gente de pie, y yo con otros diez en la rezaga. En los de Suchimilco, como vieron que nos comenzábamos a ir, creyendo que de temor suyo era, llegan por nuestras espaldas con mucha grita, y los diez de caballo y yo volvimos a ellos, y seguimoslos hasta meterlos en el agua, en tal manera que no curaron más de nosotros, y así nos volvimos nuestro camino. Y a las diez del día llegamos a la ciudad de Cuyoacán, que está de Suchimilco dos leguas, y de las ciudades de Tenochtitan y Culhuacán y Uchilubusco y Iztapalapa y Cuitahuaca y Mixqueque, que todas están en el agua. La más lejos de esta está una legua y media, y hallámosla despoblada, y aposentámonos en la casa del Señor, y aquí estuvimos el día que llegamos y otro. E porque en siendo acabados los bergantines había de poner cerco a Tenochtitan. Quise primero ver la disposición de esta ciudad y las entradas y salidas, y por donde los españoles podían ofender o ser ofendidos. 
Y otro día que llegué, tomé cinco de caballo y doscientos peones y fuime hasta la laguna, que estaba muy cerca, por una calzada que entra a la ciudad de Tenochtitlan y vimos tanto número de canoas por el agua y en ellas gente de guerra que era infinito y llegamos a una albarrada que tenía hecha en la calzada y los peones comenzaron a combatir. Y aunque fue muy recia y hubo mucha resistencia y hirieron diez españoles, al fin se la ganaron y mataron muchos de los enemigos, aunque los ballesteros y escopeteros quedaron sin pólvora y sin saetas. Y desde allí vimos cómo iba la calzada derecha por el agua, hasta Tenochtitlan bien legua y media. Y ella y la otra, que va a dar a Distapalapa llenas de gente sin cuento, y como yo hube considerado bien lo que convenía verse, porque aquí en esta ciudad había de estar una guarnición de gente de pie y de caballo, hice recoger los nuestros, y así nos volvimos quemando las casas y torres de sus ídolos. Y otro día nos partimos de esta ciudad a la de Tacuba, que está a dos leguas, y llegamos a las nueve del día, alanceando por unas partes y por otras, porque los enemigos salían de la laguna por dar en los indios que nos traían el fardaje, y hallábanse burlados. Así nos dejaron ir en paz. Y porque, como he dicho, mi intención principal había sido procurar de dar vuelta a todas las lagunas, por calar y saber mejor la tierra, y también por socorrer a aquellos nuestros amigos, no curé de pararme en Tacuba, y como los de Tenochtitan, que está allí muy cerca, que casi se extiende en la ciudad tanto que llega cerca de la tierra firme de Tacuba, vieron que pasábamos adelante, cobraron mucho esfuerzo y con gran denuedo acometieron a dar en medio de nuestro fardaje. Y como los de caballo veníamos bien repartidos y todo por allí era llano, aprovechábamos bien de los contrarios sin recibir los nuestros ningún peligro. Y como corríamos a unas partes y a otras, y unos mancebos criados míos me seguían algunas veces, aquella vez dos de ellos no lo hicieron, y halláronse en parte donde los enemigos los llevaron, donde creemos que les darían muy cruel muerte como acostumbran. ¿De qué sabe Dios el sentimiento que hube, así por ser cristianos como porque eran valientes hombres, y le habían servido muy bien en esta guerra a vuestra majestad? Salidos de esta ciudad, comenzamos a seguir nuestro camino por entre otras poblaciones cerca de allí, y alcanzamos a la gente, y allí supe entonces cómo los indios habían llevado a aquellos mancebos, y por vengar su muerte, y porque los enemigos nos seguían con el mayor orgullo del mundo, yo con veinte de caballo me puse detrás de unas casas encelada, y como los indios vían a los otros diez con toda la gente y fardaje ir adelante, no hacían sino seguirlos por un camino adelante, que era muy ancho y muy llano, no se teniendo de cosa ninguna. Y como vimos pasar ya algunos, yo apellidé en nombre del apóstol Santiago y dimos en ellos muy reciamente. Y antes que se nos metiesen en las acequias que había cerca, habíamos muerto de ellos más de cien principales y muy lúcidos y no curaron de más no seguir. Este día fuimos a dormir dos leguas adelante a la ciudad de Coatinchan, bien cansados y mojados, porque había llovido mucho aquella tarde y hallámosla despoblada. Y otro día comenzamos a caminar, alanceando de cuando en cuando a algunos indios que nos salían a gritar, y fuimos a dormir a una población que se dice Gilotepeque, y hallámosla despoblada. E otro día llegamos a las doce horas del día a una ciudad que se dice Aculman, que es del señorío de la ciudad de Tesaico, a donde fuimos aquella noche a dormir y fuimos de los españoles bien recibidos, y se holgaron con nuestra venida como de la salvación porque después de que yo me había partido de ellos, no había sabido de mí hasta aquel día que llegamos, y habían tenido muchos rebatos en la ciudad. En los naturales de ella les decían cada día que los de México y Tenochtitlan habían de venir sobre ellos, en tanto que yo por allí andaba, y así se concluyó, con la ayuda de Dios esta jornada, y fue muy gran cosa, y en que vuestra majestad recibió mucho servicio por muchas causas que adelante se dirán.